Bună prieteni, astăzi modificăm un pic tema României pentru scriptul OS Class și anume vom pune o căsuță în plus în bara de căutare care le va oferi vizitatorilor noștri posibilitatea să filtreze rezultatele afișate și în funcție de județ, nu numai în funcție de categorie. Pe lângă asta mai modificăm un pic la publicarea unui anunț. Vom trece... În loc de city area vom trece numărul de telefon pentru că asta este mai important, nu zona orașului. Iar la regiune sau la județ vom pune un drop down prin care putem selecta noi automat județul fără să trebuiască să-l mai scriem noi manual. Bun, haideți să trecem la treabă să vedem despre ce este vorba. Prima dată vom introduce această căsuță în plus în bara de căutare. Trebuie să vă conectați în rădăcina site-ului vostru cu un client de FTP. Eu voi folosi file zila pentru că mi se pare mai ușor, mai bun. Aici trebuie să mergeți, haideți să mă conectez și eu din nou, ca să mergem de la început. Mergem în orice content, la teme și la tema pe care o folosim, spine, pentru că fiecare știe că nu este există. Și la tema pe care o folosim noi, care se numește Spain, ea a fost modificată, a fost băgată în ea harta României. Haideți să deschidem și noi. Aici va trebui să modificăm două fișiere. Primul este inc.search.php. Îl deschidem. Iar în acest fișier va trebui să modificăm această linie. În locul acestei linii vom trece următoarea linie. Am să lăs în textul de deasupra tutorialului aceste linii care trebuie să modificate. Da? Îi dăm copy și trecem în locul acestei linii. Salvăm fișierul. Îi dăm OK să fac modificările și în rădăcina site-ului nostru și mai edităm style CSS. Aici va trebui să modificăm următoarea linie. Mergem mai jos până la Cred că am trecut, dacă nu mă înșel. Da. Search from această linie o vom modifica. Din ce cauză? Dacă dăm acum un reload la pagină, ne apare acea căsuță, dar nu este aranjată cum ne trebuie sau cel puțin mie nu-mi place. Da, funcționează, dar eu vreau să fie toate trei pe aceleași linie. Aceste două o să fie un pic mai mici și aceasta în care vom scrie ce căutăm un pic mai mare. Haideți să vă arăt cum ce treceți aici. Iarăși am să lăs acest stil în textul deasupra tutorialului. Da, în locul acestei linii. Salvăm. Suntem de acord ca să se facă modificările și în rădăcina site-ului. Iar acum vom da un reloc la pagină să vedem ce se întâmplă. Deci totuși arată un pic mai bine, după părerea mea. Da? Acum vom selecta și județul. Da, se poate. Singurul lucru care trebuie să fiți atenți, dacă instalați și limba română, da, avem uh, posibilitatea să instalăm și limba română. Anunțurile ce sunt publicate, în momentul de față, este limba engleză. Dacă cineva publică un anunț în limba engleză, la mine nu funcționează pentru că sunt anunțuri mai vechi și am făcut ceva modificări, dar hai să adăugăm un anunț. Animale, un titlu. Adaug acest anunț ca să vă arăt despre ce este vorba. Selectăm țara... Județul, aici nu are importanță, așa la întâmplare. 
Nome. Dacă căutăm acest anunț, dați un pic să vedem căci anima l-am spus, da. Anima l-a găsit, da? Dar dacă instalăm acum limba română, haideți să căutăm, deci merge un panou de administrator la market și la limbi căutăm româna o instalăm și o activăm mergem înapoi pe site site unde îi dăm un reload la pagină și acum avem opțiunea să selectăm limba selectăm româna da, deci în engleză, când am scris uh, animal, ne-a apărut rezultatul. Acum nu ne găsește rezultatul. Nu înțeleg din ce cauză, dar se pare că este o problemă. Nu afișează decât uh, rezultatele uh, din limba engleză. Dacă publicăm acum un anunț și trecem aceeași treabă, Acum scriem animale, să fie deosebit un pic. Descrierea noi iarăși nu are importanță. Pe noi ne interesează dacă ne afișează rezulta rezultatul sau nu. Hai să punem totuși aici. Iarăși nu are importanță. Haideți să publicăm anunțul. Categoria, nu am selectat-o. Da. Mergem iarăși pe prima pagină și căutăm animale. Deci site-ul este în limba română. Ne găsește. Este această problemă, nu înțeleg de ce. Dacă sunt publicate anunțuri, când site-ul este setat pentru limba engleză, atunci când caută cineva anunțurile, trebuie să fie setat site-ul pe limba engleză ca să afișeze acele anunțuri. Așa că ar fi mai bine să puneți site-ul în limba română, să lăsați doar în limba română și nu să aveți aceste probleme. Cum faceți acest lucru, haideți să vă arăt. Va trebui prima dată ca să stabilim ca limbă de bază română. Mergem în setări la general și limba implicită vom selecta româna salvăm modificările iar așa acum dacă mergem pe site și dăm un reload la pagină mai avem iarăși opțiunea să modificăm în limba română sau în limba engleză ca să nu mai fie acea opțiune să nu avem noi probleme la căutarea pe site vom șterge limba engleză Ștergem limba engleză. Nu puteți șterge această limbă dacă nu o modificați de la general. Da? Dacă este setată ca limbă implicită, nu o să puteți șterge. De aceea trebuie să modificați limba implicită pentru a șterge engleza. Iar acum dacă mergem pe site și dăm un reload la pagină, totul va fi doar în limba română. Nu mai avem opțiune să selectăm limba și nu o să aveți probleme. Tot ce va fi pus ca anunț acum va fi... În limba română, fără nicio problemă. Dar se pare că am o problemă, a dispărut că s cu categoriile. Haideți să vedem despre ce este vorba. A dispărut categoriile. Am șters limba și cred că s-au șters categoriile. Dar haideți să vedem dacă adăugăm o categorie nouă. Ce se întâmplă. Da, totul este, totul este în regulă. 
a dispărut categoriile, dar am adăugat o categorie, așa că va trebui să <coughs> faceți acest lucru la început. S-ar putea să vă dispară categoriile. Haideți să trecem la următoarea treabă pe care am să o fac. Va trebui să adăugăm în loc de județ un drop-down pentru a fi a selecta județ automat, fără să mai trebuie să-l să scriem noi. Iarăși trebuie să mergem în rădăcina site-ului nostru, să edităm câteva fișiere. Mergem în rădăcină și edităm item post. Aici facem următoarele modificări. Adăugăm următorul script. În această zonă. Acest script am să las în textul de deasupra tutorialului. Și mai facem o modificare la listing location. O în regiunea. Iar aici vom introduce următor, următoarea linie. această linie. În locul acestei linii. Haideți să dăm un save, să vedem ce se întâmplă. Îi dăm un reload la pagină. Și ne-a apărut regiunea Da? Vom selecta noi automat, mai trebuie să scriem. Mai modificăm și zona orașului. În loc de zona orașului vom trece numărul de telefon pentru că asta ne interesează pe noi ca posibilul nostru cumpărător să ne contacteze telefonic. Trebuie iarăși să mergem în rădăcina site-ului, să edităm câteva fișiere. Edităm... De fapt, îl avem editat item post PHP. Și mai jos de regiune am făcut, unde am făcut modificările, avem City și City Area. Aici vom trece telefon. Salvăm. Salvăm și în rădăcina site-ului. Îi dăm un reload la pagină și ne apare telefon. Deci este o metodă simplă și ușoară de a trece o căsuță pentru numărul de telefon. Singurul care este, sau cel puțin singura problemă care ar fi, va trebui să mai facem ceva modificări și în alte fișiere, pentru că dacă lăsăm așa, atunci când cineva vizualizează anunțul nostru, în loc de număr de telefon va apărea City Area. Area, îmi cer scuze. Deci modificăm item PHP. Și aici la... 77, trecem iarăși în loc de City Area, Telefon, Cută mare, salvăm și în rădăcină, mai avem... Item Edit și pe acesta trebuie să-l modificăm la linia 150, dacă nu mă înșel. Da? City Area. Acesta este pentru... Adică este pentru... Momentul în care editați voi anunțul din nou. Să vă apară și acolo telefon. Dacă nu mă înșel, nu mai trebuie să facem nicio modificare. Să mai verific o dată. Da, acestea sunt toate modificările, toate trei. Haideți să publicăm și noi în anunț, să vedem cum apare. Selectăm o categorie, animale, punem cal, 
o descriere. Un preț, un dolar. Selectăm țara, România, județul. Punem un oraș, întâmplare, un număr de telefon, o adresă, un nume și adresa de e-mail. Eu le pun așa la întâmplare, la întâmplare n-are rost să mai stau să trec tot. Și haideți să vedem cum apare. Da, deci apare țara, județul, orașul, telefonul, adresa și descrierea. Deci totul este în regulă, funcționează foarte bine. Așa că vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-a fost de folos acest tutorial. La repetere, vă doresc o zi bună!